và quyết định đưa ra từ từ Gen G là một con cơ sân tê khu vực đường trên đúng là đội hình này của họ đang hơi mỏng cân họ bằng. cần một chống chịu họ muốn có sự cân bằng ở trong cái đội hình của mình vừa có khả năng chống chịu và vừa có khả năng chuyển dạng để có thể tấn công vào hai xạ thủ của phía đối phương còn ngược trở lại nếu như con on này của rascal lấy luôn cái skin thần rừng thì chúng ta sẽ có ba thần rừng ở trong khu vực của bên phía radis với ivern và cả mau cai nữa kết hợp cùng với đó là một đội hình hai xạ thủ một đội hình thiên hướng kéo dài ván thi đấu và vịn vào cái khả năng đúc đồ cũng như khả năng chống chịu và tạo ra lớp giáp đến từ những vị tướng như là ivern rất khó chịu nếu như cái đội hình này kéo dài đến khoảng chừng 25 cho tới 30 phút dành cho bên phía của ds và có một đường giữa liên tục đẩy đường áp lực ở cấp độ 6 trở đi đến từ Enni trong tay của Chovi nữa Còn đường trên thì ván thi đấu này Doran mặc dù đánh một chất tướng chống chịu như các bạn cũng đã biết về chất tướng của tê rồi Đây là một con tướng chống chịu nhưng vẫn có rất nhiều sát thương Và điều kiện của Genji trong khoảng thời gian ban đầu sẽ phải là gây áp lực tăng tốc ừ. thật nhanh ở giai đoạn giữa trận và kết thúc vào đấu sớm nhưng ngược trở lại thì bên phía của Ranis cũng sẽ có những cái công cụ để có thể phòng chống họ đang sở hữu một Ivern một trong một trong những con tướng có cái vòng rừng nó rất là đột biến bạn hoàn toàn có thể farm sáu bãi ở cái tốc độ rất là nhanh hoặc thậm chí là có được những cái phương án để có thể di chuyển vào cướp bãi bùa lợi của phía đối phương nữa cơ để mà muốn cướp thì phải phụ thuộc vào những cái khu vực đường liệu rằng có đẩy được tốt hay không thì chúng ta hãy cùng đến với những cái diễn biến chính ở trong ván thi đấu đầu tiên cuộc đối đầu giữa Ranis và Genji sẽ được bắt đầu ngay sau đây Rồi, sẽ không có nhiều lắm những cái đột biến đến từ cho cả hai tuyển Chúng ta đang thấy một cái bước chân thần tốc dành cho phết ở khu vực giữa Anh ta ngại những tình huống cấu rỉa máu đến từ cho vi cho vi ván thi đấu này cũng sử dụng cái tăng tốc pha rất thú vị ở trong cái kèo thi đấu này thông thường chúng ta sẽ thấy một con eni sẽ hướng tới cho mình đó những món trang những cái điểm ngọc như là cái triệu hồi eri để có thể cấu rỉa máu tốt hơn với một tình huống đặt vòng nội tại và kết hợp cùng với trừng phạt thì pinot không có cơ sở để có thể cạnh tranh lấy cho mình đó con cu trên thấy với đó pinot đang cố gắng để có thể tấn công vào người của rascal rồi pha lao lên tấn công tới từ Doran xung kích bóng cháy nhưng đó là pha tốc biến quy ba thành công tới từ người chơi trên bên phía của Genji sát thương là tương đối lớn họ băng trụ và họ tấn công lấy chính cầu đầu trước khi tốc biến ra tới từ Pinot một vòng rừng mà Pinot đã chấp nhận mất cua trên vì anh ta không có đủ khả năng cạnh tranh với đối phương nhưng anh ta vẫn ganh thành công họ có lẽ sẽ vẫn cần đến một dãy đường an toàn và lúc này thì cách biệt một mạ hạ gục đang mang lại cho phía Genji tranh lệch khoảng chừng 800 tiền nó chưa phải là một tranh lệch quá khủng khiếp ở tại ván đấu này và họ vẫn có quyền đánh an toàn thi pha với đối phương nhưng đang thi pha thì rascal bị bế sang bên phía bên kia bờ tường pin đất chờ sẵn ở đây hỏa dương chưa được dùng hất tung liên tục nhưng nó là không đủ để rascal có thể sống sót mà hạ gục thứ hai dành cho người chơi đường bên phía của genji quyết định đánh an toàn tới bên phía của genji khi thấy rằng áp lực tới từ châu vi trong pha triệu tiếp bơ nó là không đủ lớn để giúp cho bên phía genji có được áp lực nhìn hơn ở tại khu cánh trên bản đồ họ chấp nhận uh, ăn rồng cánh dưới và áp lực vào người của parak nhưng parak lúc này là một con saya còn full và anh ta di chuyển face check anh ta bị hất tung lên anh ta bị tấn công bởi con kha dích hai mạng hạ gục của phi đất sát thương là khá nhiều wow, phi đất có mà hạ gục thứ ba một trăm phần trăm kp dành cho người trên rừng bên phía của gen gì gen là một đội tuyển rất giỏi trong việc tăng tốc ở dạng giữa trận và điều đó đã giúp cho họ có được rất nhiều những ván thắng ở tại mùa giải này và mặc dù có những ván đấu họ thậm chí không có được lợi thế ở ra đi đường họ vẫn biết cách để tăng tốc Ván thi đấu này đã có những lợi thế đi đường nhất định Xoay quanh con Kha'Zix của Phi Đất Thì để xem xem họ liệu rằng sẽ kích tốc ra sao Đau ran Trong ván này ta không hề tiếc những cú chiêu cuối của mình để tấn công Rascal Mặc dù đó là một pha mà Rascal vẫn còn rất nhiều máu Vì anh ta biết rằng Chovy có dịch chuyển Rascal không tốc biến đã phải lấy bản điểm số mà hàng gục dành cho Đau ran Trong bối cảnh đó thì Chitana của Fed chưa đủ áp lực để có thể tấn công vào khu vực đường giữa như đã nói thì bên phía của Genji luôn biết cách để có thể lấp đầy một vài những cái khoảng trống và trụ khu vực đường giữa vẫn đang còn có dịch chuyển đến từ Doran anh ta ngay lập tức chạm vào cái vị trí khu vực đường dưới những tình huống tấn công rất chủ động của phía Genji vẫn gặt hái được cho mình đó những thành quả trụ khu vực đường trên cũng đã thuộc về cho Chovy như vậy họ chấp nhận buông bỏ con đồng nguyên tố thứ hai này để tạo ra những cái dịp tấn công lấy trụ và đồng thời điểm đó là lăn cầu tuyết bằng con sĩ giả thứ hai những pha bức tốc thời điểm này nếu như thành công trong pha lấy mà hạ gục đối phương à, họ sẽ có thể tiến tới Baron đây là một pha tiếp cận tới từ Pinus chiều cuối bắt buộc phải được đầu tư tới từ Parak nhưng ta vẫn mất tới nửa cái máu trong pha vừa rồi lấy được tài nguyên đến từ xạ thủ quân phía đối phương nó tạo ra một cái cơ hội để có thể kiểm soát mục tiêu tiếp theo là con rồng nguyên tố thứ ba ở ván thi đấu này dành cho phía của Genji nhưng như đã nói Danis có được con rồng nguyên tố thứ hai thời gian của họ để có thể phạm tiếp ở trong ván thi đấu này vẫn sẽ là có khoảng trống được tạo ra cần phải được khai thác ngay lập tức đến từ phết ở khu vực cánh trên để coi liệu rằng con Tristana của anh ta có đủ sát thương để có thể lấy được cái trụ này hay không hay là anh ta phải bắt buộc chuyển dịch về khu vực đường giữa với cú dịch chuyển của mình trước áp lực của an
Bên phía của Genji không hề có dịch chuyển nha Và quyết định của phía Genji như Tùng đã chia sẻ đó chính là đẩy thêm một nhịp ở khu vực giữa và kiểm soát luôn cho mình đó con đồng nguyên tố thứ ba của họ trong bản thi đấu này Mở giao tranh đến từ bên phía của Dezit rồi Có mở đường đến từ Doran giúp cho anh ta không bị hất tung lên Chỉ là những tình huống va chạm nhẹ đến từ cho cả hai phía mà thôi Kha'zix của Peanut thì đang giải quyết một con rồng một cách tương đối là dễ dàng Áp lực và cái đực lớn ở khu vực dưới Đúng là những cái tình huống bỏ len đến từ bên phía của Radix Sẽ khiến cho những người chơi của họ đang hơi bị thiếu hụt về mặt trang bị oh, Phan lao lên tấn công tới từ phết Mục tiêu được chọn đó là Chovy Nhưng bên phía bên này thì Delight nằm xuống rồi Delight nằm xuống sau khi anh ta bị hộ khống chế bởi Bero Và đây là một tình huống mà bên phía của DX đang có thể được coi là phòng ngự thành công như áp lực của mình Đúng Ở không? quanh khu vực Baron Còn việc khởi động Baron đối với họ nó sẽ là một tình huống hơi liều Phí nứt vòng ra phía sau phát hiện ra sự xuất hiện đến từ Vero Và đang là một tình huống đứng trong khu vực Hamaron đến từ bốn thành viên còn lại của DX Doran lao vào tấn công mục tiêu được chọn đó là Rascal Dây chuyền chúng tôi được kích hoạt để hồi máu lại Doran mất máu quá nhiều Chưa được rất theo thời gian đến từ đối phương Vero lao và hơi sâu anh ta bị bế sang phía bên kia bờ tường bởi cú chiêu cuối của Doran Chovy. Doran tiếp cận Chovy bị nằm xuống với sát thương đến bóng xuống Nhưng đó là tất cả những gì bên phía của DX có thể làm được Fed đang cố gắng bắn vào con Tipper Và anh ta đang quăng rút lùi bị làm chậm lại bởi gai hư không Pay tiếp cận với cơn mưa Katia và anh ta vẫn còn đó phép bổ cho tốc biến Và lao lên từ Pay Và chắc chắn đó sẽ là quét sạch Dành cho Genji Một tình huống giao tranh thua người của vị Genji Nhưng họ có cái nguồn sát thương Người bị nằm xuống đó chính là Delay hỗ trợ mà thôi Cái phần sát thương còn lại của vị Genji vẫn là có Pinus ganh rất rát đầu trận Pay thì farm không thôi cũng đã có một cây đây đẹp Và một chỉ số farm vô cùng khủng khiếp Một lựa trang bị vượt trội so với một trong hai giao thủ đối phương còn ở khu vực đường giữa thì Châu Vi vẫn làm ổn, đau ran đường trên đánh cực kỳ ghê Kiểu như là những gì mà tinh túy nhất của Liên minh hình thoại đều được thể hiện đến từ bên phía của Genji Khả năng phối hợp team fight rất là tốt, khả năng giao tranh nhỏ lẻ cũng cực kỳ ghê Và những cái quyết định short call của họ nữa cũng rất là đáng để có thể tuyên dương ở trong bản thi đấu này Và hãy nhìn về cái khoảng khắc tấn công đến từ bên phía của Genji Barrel không tốc biến và anh ta đã phải nằm xuống cực kỳ sớm cho phao tranh này đi Lila vào tấn công anh ta mở thành công được xạ thủ đối phương Padak mất nửa cây máu sau tình huống thiên chi kích tới từ người chơi xạ thủ Genji phản lao vào với bản đắc sát thủ Pay ép tốc biến bão tối nổi dậy của xạ thủ đối phương Và sau đó thì Rascal cũng không còn đủ máu để chống chịu nữa rồi Dịch chuyển đến từ Doran sau khi anh ta về nhà Hồi phục lại đầy đủ cái lượng máu của mình và giữ lại con xe to để Genji có thể để thẳng Những pha tiên chứng kích như kỹ năng chỉ thẳng mặt tới từ Pay và lượng sát thương nó có thể gây ra tại thời điểm này là vô cùng khủng khiếp và lúc này thì Genji thậm chí đang nghĩ đến chuyện là kết thúc ván đấu với đội lịch sử cấp thứ hai tại khu vực đường dưới Họ đang chuẩn bị tấn công vào cửa Mega của khu vực đường dưới rồi Thành công lấy được cho mình đó hai trụ, xin lỗi hai nhà lính Và sau đó sẽ di chuyển ra nơi mà con rồng nguyên tố thứ năm chuẩn bị hình thành nên linh hồn rồng lửa nữa dành cho mình phía của Genji Sức mạnh sẽ được gia tăng thêm bội phần dành cho đội hình của họ Tôi đồng ý là đội hình với phía DX kéo đến 31-32 vẫn là một nữ sức mạnh rất đáng kể rồi Nhưng ở Mới tại thời điểm này quá. Genji quá khủng khiếp đây cũng là điều mà chúng ta đã nói ở ngay khi cặp trận này nó chưa bắt đầu Là không phải đi ấy, lúc này giờ ở đâu Gen Z quá hay mà thôi Điểm này thì không có cách nào để họ nhìn thấy con rồng nguyên tố thứ năm của bản đấu cả Linh hồn rồng với ba rồng lửa Trong một đội hình nhiều sát thương của Gen Z và tia truy kích không Bản năng sát thủ la vào tấn công Kích hoạt chưa được nội tại Tia truy kích tiếp tục trúng tới từ phầy Và Doran bơi vào giữa đỉnh đối phương Anh ta cô lập thành công xạ thủ phết Phết lên bảng đếm số và anh ta không gây được quá nhiều sát thương pha danh này đi lại hất tung thành công quy ba bồi vào từ Doran phía sau là Châu Vi và Pay bồi sát thương vào Rasco gục ngã Barrel cũng chỉ còn một chấm máu Kha Dick của Pinocchio 17 tiến hóa được ba kỹ năng trong đó có cái nhảy của anh ta và anh ta nhảy liên tục những tình huống giao tranh rất một chiều ở một cách biệt nó đã lên tới con số là 15.000 tiền đến từ phía Genji và họ sẽ là đội chiến thắng ở trong ván đấu đầu tiên này không có bất kỳ một cái sai lầm nào của phía Genji trong ván thi đấu này hoặc thậm chí là họ đánh rất hay khi mà đối đầu với lại bên phía của Ranus chúng ta nói Ranus không phải là một cái đội tuyển mạnh tại LCK nhưng hãy nhìn vào cái cách mà bên phía của Ranus họ chấp nhận buông cái mục tiêu để tìm kiếm những cái cơ hội tạo ra cái ngưỡng sức mạnh trong đội hình của mình căn bản là bên phía của Genji đã có những cái tình huống thi đấu phải nói là cực kỳ xuất sắc những tình huống găng rất sắc nét đến từ Bidot và chưa kể đó là những cái định dịch chuyển để có thể tạo ra những cái điểm nhấn ở trong ván thi đấu này nữa dành cho đội của họ. Có lẽ Delay là người để lại dấu ấn ít nhất trong ván đấu vừa rồi của bên phía Genji chứ phần còn lại của họ ai đánh cũng đều rất khủng khiếp cả. Từ cách họ ban pick đội hình và cái cách họ triển khai điều kiện thắng với những pha tấn công sắc nét của bộ đôi top rừng hiện tại. Doran cùng với Phoenix đang hình thành một cặp đôi top rừng cực kỳ khủng khiếp ở tại LCK với những pha tấn công đánh cánh trên hiệu quả của Phoenix. Anh ta có bản thân mình ba mạng hai cục đầu trận.
Về mặt solo kill chứ phải là không và bên cạnh đó nữa thì cái đội tài văn giáp của Sejuni phần nào đó sẽ chống được những tình huống cấu rỉa máu đến từ đàm phán kết hợp với thủy kiếm của Doran chẳng hạn Thì đây sẽ là cái phương án đột biến dành cho bên phía của Radus Nhưng các đường của họ thì cũng không phải là những các đường quá mạnh giống như bàn đấu đầu tiên nữa Là một chất tướng cần thời gian như là Azi hay là Gangplank thì để xem xem là liệu rằng Hai đường đơn của Gangplank hay đường dưới của họ với Aphelios có tạo đủ tiền đề để Pirates tấn công sớm với Vi hay không? Nhưng mà chúng ta đang nói đến cái phong độ thi đấu đang rất cao đến từ bên phía của Genji Qua ván thi đấu đầu tiên chúng ta có, có có thể thấy những tình huống xử lý về mặt chất tướng đức mắc binh ở trong cái đội hình của họ nữa Thì chỉ có hai cái bối cảnh dành cho phía của trong ván thi đấu này mà thôi Một đó là họ giao tranh tốt, họ có thể bay Hai là có lẽ như họ mắc sai lầm, họ hoàn toàn có thể bị tan nát trước, trước một phong độ thi đấu rất cao của phía Genji Đúng là như vậy, điều kiện cần của DX là phải đánh được dạng đi đường không thua quá nhiều so với Genji Mặc dù Genji đang sở hữu một đội hình mà chúng ta nói là họ cần thời gian nhưng nếu như có những pha tấn công xử lý kỹ năng cá nhân tốt của Genji và có được mà hạ cục sớm Họ vẫn biết cách để lăn cầu tuyết những đội hình như thế này Điều đó được chứng minh ở những vòng đấu vừa qua Genji hiện tại thì vẫn đang bất bại trên bảng xếp hạng với 10 trận 11 trận thắng liên tục Và có vẻ như con số này nó sẽ chưa có dấu hiệu dừng lại trong ngày thi đấu hôm nay khi mà DX cũng đang gặp rất nhiều khó khăn Tình huống di chuyển tới từ Peanut thì anh ta đã có mặt tại canh dưới ở cấp độ 6 rồi anh ta biết rằng lúc này mục tiêu được tấn công có thể sẽ là một con rail không có tốc biến của Barrel Và nếu như thành công trong việc tấn công, thành công hỗ trợ đối phương Họ có thể mở ra con dòng nguyên tố một cách dễ dàng Ngược trở lại thì đang có tình huống ẩn thân đến từ bộ đôi mid rừng của phía Ranus Và phần nào đó thì họ đang chết lên cánh trên khá là nhiều Một vài những con mắt được cắm ra vào khu vực rừng của Peanut Vẫn chưa thấy Peanut xuất hiện ở cánh trên Liệu rằng cái tình huống kiên nhẫn này đến từ Peanut có mang lại cái đồ hiệu quả cao hay không đây Peanut vẫn quyết định tấn công rồi rồi, chiêu cuối được dùng tới từ canh Plank Grand cho nó chắc Quá ngon Chiến công đầu dành cho xạ thủ của Genji Sự kiên nhẫn đã được đền đáp đến từ người chơi rừng bên phía của Genji Và đó là một tình huống mà Parak có lẽ sẽ không thể đón nhận được lính một cách yên bình được Tất nhiên cánh trên thì Kroko sẽ phản xạ ngược trở lại với pha di chuyển để áp lực vào Doran cùng với con sứ giả đầu tiên Nhưng đó vẫn là một tiếng tấn công được coi là thành công đến từ người chơi rừng bên phía Genji Có khi nào là cái tham minh cái chiêu uh, phép trợ tốc biến của Biro vừa mới kịp hồi lại không đây? Phần nào đó thì khi mà chúng ta chuẩn bị đang hồi lại cái phép trợ tốc biến thì cái sự tự tin sẽ được gia tăng thêm và đó là, lại là cái dịp tấn công đến từ bên phía của Genji họ cụ thể hóa bằng một vài giáp trụ cùng dưới kết hợp cùng với đó là con rồng nguyên tố đang được triển khai của Pinot nữa đúng là trước đó bên phía của DX đã có những pha di chuyển cắm mắt tại khu vực cánh trên rất là tốt nha họ giải được những con mắt trong phần rừng bùa đỏ của Genji và phát hiện ra không có Pinot ở đó nhưng uh, Barrel vẫn đứng lên có vẻ là hơi cao cho pha vừa rồi và tôi nghĩ là bên phía Genji cũng đã tham mình cái tốc biến của Barrel đây là một cái điều kiện rất là quan trọng để có thể giúp cho Barak không bị uh, kéo xa so với lượng chênh lệch được tạo ra đến từ P. Có ngược trở lại thì Binus đang có dấu hiệu để có thể tấn công, triển khai nhắm vào việc Rasko không có tốc biến. Rồi, Binus di chuyển ra trước đó là một tình huống bóc thành công nội tại đối phương đến từ thủ thuật súng của Doran và sau đó là pha tả súng của đầu kết với tốc biến của Binus. Tâm này thì Rasko phải bỏ nhà đi bụi rồi, cố gắng farm được con nào hai con đấy mà thôi. Anh ta thậm chí không farm được thêm cái gì cả. Lại là một pha tấn công nữa đến từ Phoenix và nó lại là thành công Cảm giác như nó mắc binh đến từ những tình huống triển khai của phía Genji vậy Để coi họ liệu rằng Phoenix có cụ thể hóa bằng một tình huống tấn công lên khu vực đường trên hay không Phần nào đó thì chúng ta cũng có thể thấy bên phía của Genji cũng e ngại trước một cái sức tấn công đến từ bên phía của Ranus Khi mà họ có được cho bên đó những cái chiêu cuối hoặc đơn giản kiếm. Họ đã đi kiếm Phoenix rồi Tốc biến không thể lay chuyển ngắt thành công cú quy Peanut đang bị kẹt lại trong phần rừng đối phương Và liệu rằng có ai bên phía Genji hỗ trợ cho anh ta hay không Đây câu trả lời có lẽ là không Châu Vi ở quá xa Doran tung chiêu cuối hỗ trợ từ xa Croco cực kỳ yếu máu sát chiêu nào lên hai trượt Nhưng rất may đó là một tình huống mà Rasko là người tới Để lấy mạng của Peanut Trước khi mà các thành viên phía của Genji chạm vào người của Croco Thế vào đó là một cái khoảng trống dành cho Doran để có thể gỡ gạt Và trước đó Doran cũng đã tung cho mình đó một cái mưa đại bác để có thể hỗ trợ phần nào đó dành cho Peanut Nhưng không vượt qua được cái khả năng chống chịu đến từ Roko Anh ta vẫn rút về với một chấm Ở thời điểm hiện tại Rasko đã có dấu hiệu để có thể ôn in khi mà anh ta xô vào người của Doran Nhưng Doran có sát thương và anh ta né liên tục những cú vụ đức của đối phương Bổ sung vitamin không có nhưng Doran vẫn có khả năng solo kill Sai lầm tới từ Rasko trong việc Odin với con ganh plank của Doran và cái kết là anh ta bị solo kill rồi Tiếp tục bổ sung thêm một chỉ số solo kill nữa dành cho Doran tại MCK mùa hè 2023 Tôi thấy nhưng tình huống phá thùng nó tái kích hoạt cái đội tài thử lửa đến từ Doran Nó giúp cho Doran có cái lượng sát thương vượt trội và thêm vào cả một cái trụ đầu tiên trên toàn bản đồ dành cho găng plank của Doran Làm sao để có thể cản con găng plank có khả năng hắt tiền bây giờ Chết lệch về tiền ở thời điểm hiện tại đang con số ngàn hai và chắc chắn nó
với sát thương chuẩn như thế này thì Seijuani có chống chịu châu cỡ nào cũng không chịu nổi. Ở top 1, top 2 solo kill ở khu vực đỉnh trên của SK vừa mới cống hiến một màn BK cực gắt. Và người thắng đó chính là top 1 với điểm hạ gục solo kill của anh ta. Tiếp tục là tình huống giao tranh rồi. Phoenix yếu rồi nhưng đó là một tiếng di chuyển ra kịp thời đến từ bộ đường dưới bên phía của Genji và cứu thành công Phoenix thậm chí họ phản công ngược trở lại với cú đắp bầu kill dành cho Pay. Con sứ giả cũng đã rơi vào túi của Châu Vi trong pha vừa rồi. Một pha tranh diễn ra tại khu vực sứ giả khiến nước thứ hai của ván đấu và Genji lại là những người có được phần thắng. Tôi cảm giác như khi mà để cho bên phía của Genji có lợi thế như thế này, cảm giác sẽ thấy trận nó sẽ rất khó dành cho bên phía của Ranus. Chứ lên về tiền ở thời điểm hiện tại là con số 4.400 tiền. Và thậm chí nó hoàn toàn có thể được gia tăng thêm nữa. Bây giờ ai có thể cản được cái khả năng hắc farm đến từ Doran đây? Một phong độ vô cùng khủng khiếp của Genji và tất cả các vị trí của họ đều đánh hay ở trong ván thi đấu thứ hai và trong ngày thi đấu hôm nay. Các bạn cứ nhìn vào những chỉ số hiện tại họ đang có, các bạn có thể thấy được sự đồng đều đến từ đội hình bên phía của Genji. Và cá nhân nào cũng có thể bước ra carry trong ván thi đấu này cả. Với một canh danh thị đường trên đang có một lượng vàng 10.000 vàng ở thời điểm phút thứ 21 của ván đấu đến từ Doran. Và Pay cũng đã có một ván thi đấu mà anh ta đã hoàn thành trong trong vị thứ hai của mình là một cái cung phong linh rồi. Châu Vi cũng đang bám farm rất ghê và anh ta cũng đã có được những tình huống hỗ trợ đồng đội cần thiết. Và với bốn trụ có trước dành cho bên phía Genji mà họ chưa phải trả giá bằng bất kỳ trụ nào. Thì bản đồ đang mở ra hoàn toàn dành cho Genji, họ có luôn có dòng người tố thứ ba Trong một tình huống mà DX cũng đã bắt buộc phải bùng bỏ. Và Doran vừa rồi đã bấm B về chuẩn bị sách ra một cái Dominic ở phút thứ 23 của ván đấu và kể cả là Seijuani hay Poppy thời điểm này. Chống chịu của họ cũng sẽ không đủ quá mạnh đến từ Doran ở thời điểm hiện tại rồi. Hoàn toàn đồng ý khi mà cái khả năng chống chịu đến từ bên phía Coranus là có nhưng mà rất khó để có thể vượt qua được cái mũi nhọn tấn công mà bên phía của Genji họ đang sở hữu. Đánh nhau à. rồi. Ôi một pha mở rất dướn đến từ vị trí của Barrow Fate lao vào với sát chiều nào anh ta tìm được Pay. Pay yếu rồi, Pay lướt cung phong Lily và anh ta đã phải đếm số với sát thương đến từ vị trí của Fate và bên phía bên kia thì sứ giả phán quyết Croco đã đẩy thành công một người về đó là Phoenix. Nhưng sau đó thì sao Fate nằm xuống double kill cho Doran pha tấn công nhìn có vẻ rất dưa đến phía của DX và họ đã đổi lỗ rồi. Vẫn có những cái nguồn sát thương khác dành cho phía của Genji bởi một cái đội hình ba mũi nhọn tấn công họ vẫn có Azir, họ vẫn có con canh Blan hắc farm đến từ Doran ở trong ván thi đấu này. Mặc dù Pay không được chơi game ở trong cái tình huống mở giao tranh vừa rồi đến từ Biro và đặc biệt là Fed đã có thể đu bám tấn công vào xạ thủ của phía Genji. Họ có hoàn toàn có thể dứt điểm được Pay nhưng cái giá phải trả là rất đắt. Không cần Pay, Genji vẫn sẽ có Baro mà thôi. Lượng sát thương tới từ con canh Blan của Doran với lượng sát thương chuẩn từ nội tại nó đủ để ăn Baron cực kỳ nhanh là đằng khác Roko đang có định di chuyển để uh, tranh chấp trừng phạt với người chơi dưới đối phương như anh ta chưa nhìn thấy Baron đã bị đẩy lùi bởi Chovi cùng với Delay. Pay cũng đã có một cái nỏ thần Dominic rồi lượng sát thương đến từ các chủ lực bên phía Genji tại thời điểm này thì uh, nó thực sự là vượt quá khả năng chống chịu tới từ các thành viên phiếu DX kể cả là những chống chịu tới đầu như là Seijuani hay Poppy cũng sẽ không có nhiều thời gian cho các pha tranh họ sẽ phải suy nghĩ đến chuyện giao tranh như thế nào với phía Genji đây bắt lẻ là cách duy nhất nhưng không dễ để bắt lẻ đối với phía Genji tại điểm này. Tôi đang bây giờ luyện nối hai thùng ác ha. Rồi phía bên kia thì Biro phải bắt buộc rút lui mà thôi mưa đại bác được tung ra và đây sẽ là cái tín hiệu tấn công quá mạnh mẽ đến từ bên phía của Genji và Biro không chạy được nữa. Fed đang nỗ lực để gỡ trụ trụ đầu tiên cho đi ở trong ván thi đấu này sau khoảng chừng hơn 25 phút và nó có tiền thưởng mục tiêu được kích hoạt nhưng uh, lượng tiền nó bổ sung thêm cho đội bên phía DX lúc này như muối bỏ bể khi cách biệt đã lên tới con số 10.000 tiền và khoảng trống bắt đầu được tạo ra quy phát đấm thẳng xạo thủ đối phương tả súng đột vào và pha đã không tỉnh nổi vì anh ta không có thanh tẩy sau đó là pha phản công đến từ các thành viên phía của DX họ chọn mục tiêu đó chính là Pay Pay nằm xuống nhưng anh ta có double kill và phần còn lại của Genji thì còn quá nhiều sát thương đến từ Doran và Chovy Fed đang phải bỏ nhà đi bụi phát tốc biến lên quy thành công làm chậm và có mạng dành cho Chovy quét sạch dành cho Genji để họ hướng tới chiến thắng thứ hai trong ngày thi đấu hôm nay và với những đang được nhiều xuống khu vực đường dưới như thế này thì bên phía của Genji hoàn toàn có thể kết thúc bản thi đấu này uh, một bia rồ một hỗ trợ reo quá ít ỏi để có thể giúp cho bên phía của Ranet có đủ năng lực để cái phòng ngự nhưng có lẽ như cái con xe vừa rồi nó bắn vào cái nhà lính ở khu vực đường giữa chứ nó không bắn vào trụ nhà chính ui, ui, ui nổi thùng đau thế tốc biến đánh vào tay nó và anh ta bị trụ bắn một hit đã phải nằm xuống <cười> Sự tiếc nuối biểu hiện trên gương mặt của Doran với tình huống tốc biến để dứt điểm Barrel trong pha vừa rồi nhưng bất thành và anh ta nằm ngược trở lại với một ma gục dành cho hỗ trợ của DX. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại tình huống trước đấy, đó là pha Barrel đã mất hack kim thuật và anh ta là một con ra không tốc biến. Ở tình huống anh ta đã phá thành công thủ thuộc súng của Doran khiến cho cái mã gục vừa rồi nó rơi vào tay của Chovy. Nhưng ngay sau
Và người đang bị kẹt lại đó chính là Padak cùng với cả Croco Croco lên bảng trước Padak bị hất tung bởi băng địa chấn Anh ta bị bắn bởi Pay Pay có cho mình cú double kill và anh ta tiếp tục bắn tiếp Người được chọn đó là Fate Fate cắt sát chiêu hoàn hảo Anh ta bị làm chóa bởi nội tại của Delay Và anh ta bị kẹt lại giữa vòng vây của ba chủ lực bên phía của Gen G Pay có thể nằm xuống nhưng Doran cùng với Châu Vi có quá nhiều sát thương Quét sạch và đây chắc chắn sẽ là chiến thắng dành cho Gen G Trận này kết thúc thật rồi Mà đội hình đến từ bên phía của Genji đã thiết lập một quả cầu tích chênh lệch về tiền Nó nghiêng hẳn về cho đình của họ ở trong những cách triển khai từ trước Và với một chiến thắng này thì bên phía của Genji cũng đã hoàn thành cái chiến thắng 12 liên tiếp của họ ở LSK giai đoạn mùa hè Một phong độ phải nói là vẫn đang rất khủng khiếp Đó chính là đó chính là những gì mà bên phía của Genji họ đang triển khai ở trong xuyên suốt cái mùa thi đấu mùa này Thời điểm này có thể gọi là Genji KT và phần còn lại của giải đấu rồi Cả hai đội tuyển đều đang thể hiện một phong độ vô cùng khủng khiếp Và cái cách mà họ lấy lợi thế cho các ván đấu của họ Nó thực sự cho thấy được bản lĩnh, phong độ và đẳng cấp của những đội tuyển hàng đầu trên thế giới tại thời điểm này Mặc dù DX ngày thi đấu này cũng đã có một vài những cái điểm sáng Tôi tin là nếu như đánh như thế này thì DX hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một chiếc vé đến với đoạn vòng playoff Nhưng để shutdown được một Gen Z với chuỗi phong độ như thế này Ngày hôm nay là quá khó đối với DX